ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லேர்னிங் டேபிள் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் என்னென்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன நம்ம வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை இதுக்காக அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு அப்பா ஒரு பையன் இருந்தாங்க அந்த அப்பா கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவார் அந்த கிராமத்தில் இருக்க எல்லாருமே அவரோட அட்வைஸை கேட்பாங்க சில பேர் அவருடைய அட்வைஸ்க்காகவே காத்திருப்பாங்க அந்த கிராமத்தில் அவருக்குன்னு ஒரு மதிப்பு இருக்குது ஆனால் அவருடைய பையன் ரொம்ப சோம்பேறியாக இருப்பான் அவன் இருக்கிற டைமை வீணாக்கிட்டே இருப்பான் இல்லைனா அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சுற்றிட்டே இருப்பான் அவனுடைய அப்பா அவனுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவார் ஆனால் அவன் மட்டும் கேட்கவே மாட்டான் ஒரு நாள் அவனுடைய அப்பாவுக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு என்ன பயம்னா நமக்கு இப்படி வயசாக்கிட்டே இருக்கே நமக்கப்புறம் நம்ம பையன் எப்படி ஒழுக்கமாகவும் நல்லபடியாகவும் இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறான் அந்த பயம் இருந்துச்சு அதனால் அவர் ஒரு யோசனை பண்ணார் ஒரு நாள் அவரோட பையனை அவரோட அறைக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் அப்போ அவருடைய பையன் கிட்ட அவர் என்ன சொன்னார்னா நீ இதுக்கப்புறமும் குழந்தை கிடையாது நீ வளர்ந்துட்ட உனக்குன்னு சில பொறுப்பு வரணும் அப்புறம் உனக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு புரியணும் நீ கண்டுபிடிக்கணும் நீ எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறேன்னு ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ நீ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டா நீ இந்த உலகத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்ப அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அவருடைய பையன்கிட்ட ஒரு பேக்கை கொடுத்தார் அந்த பேக்கில் நாலு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு அப்புறம் அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொஞ்சம் பணம் அப்புறம் ஒரு ரூட் மேப் இருந்துச்சு அந்த பையனோட அப்பா என்ன சொன்னார்னா நீ ஒரு புதையலை கண்டுபிடிக்கணும் அது எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் உன்னோடய பேக்கில் இருக்கிற இந்த ரூட் மேப் நீ அந்த புதையலை எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பையனுக்கு அவர் சொன்னது ரொம்பவே பிடிச்சிது அடுத்த நாளே ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த பையன் கிளம்பிட்டான் அந்த புதையலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பையன் ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அவன் அங்கே இருக்க காடுகள் மலைகள் எல்லைகள் அப்புறம் பிளாட்டிவ்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கலந்து போனான் நாட்களும் கலந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அவன் போயிட்டு இருக்கும்போதே நிறைய பேரை சந்தித்தான் அவனை சந்தித்த நிறைய பேர் அவனுக்கு நிறைய உதவி பண்ணாங்க அவனுக்கு தங்க இடம் கொடுத்தாங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க அப்புறம் துணியும் கொடுத்தாங்க அவன் சில திருடர்களையும் சந்தித்தான் அங்கே இருந்து தப்பிச்சு அவன் கடந்து போயிட்டே இருந்தான் நாட்களும் ரொம்ப வேகமாக கடந்து போச்சு அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழித்து அவன் அந்த புதையில் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சான் ஒரு மரத்துக்கு கீழே அந்த புதையில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சான் அவன் ரெண்டு நாளாக தேடிட்டே இருந்தான் ஆனால் அவன் நினச்ச மாதிரி அங்கே எந்த புதையலும் இல்லை மூணாவது நாள் அங்கே இருந்து கிளம்பிட்டான் அவன் திரும்பி போகும்போது அவன் நிறைய பறவைகளையும் நல்ல வாசனை கொடுக்குற பூக்களையும் உணர்ந்தான் அங்கேயே கொஞ்ச நாள் இருந்தான் சூரியன் உதிக்கிறதையும் மறையறதையும் பார்த்து ரசித்தான் அவனுடைய பயணத்தில் அவன் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டான் அவனை எப்படி மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து எப்படி காப்பாற்றிக்கணும் அவனுடைய துணியை எப்படி வாஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அவன் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டான் சூரியன் இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனோட பயணத்தை ஆரம்பித்தான் அவன் திரும்பி போகும்போது அவனுக்கு உதவி செஞ்ச எல்லாரையும் பார்த்தான் ஆனால் இந்த வாட்டி அவங்க கூடியே இருந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற உதவியை செஞ்சு கொடுத்தான் அப்புறம் அவனுடைய வீட்டுக்கு அவன் திரும்பி போனான் அவன் வீட்டுக்கு போன உடனே அவனுடைய அப்பா அறைக்கு போயிட்டு அப்பான்னு கூப்பிட்டான் அப்போ அவனோட அப்பா திரும்பி பார்த்துட்டு சந்தோஷத்தில் அவனை கட்டி பிடிச்சிட்டார் ஏன்னா அந்த பையன் திரும்பி வரத்துக்குள்ளே ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அவனுடைய அப்பா அந்த பையன் கிட்ட உன்னுடைய பயணம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டார் அவருடைய பையன் என்ன சொன்னானா என்னோட பயணம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிது என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னால் பொதையில் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட அவனோட அப்பா மேலே கோபமே இல்லை அதுக்கு அவனோட அப்பா என்ன சொன்னார்னா அங்கே எந்த புதையிலும் இல்லைன்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னார் அப்போ அந்த பையனுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்துச்சு அப்போ நம்மளை எதுக்காக புதையில் இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தான் அவன் அப்பா கிட்ட எதுக்காக புதையில் இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்புனீங்கப்பான்னு கேட்டான் அதுக்கு அவனோட அப்பா மறுபடியும் உன்னோட பயணம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டார் அதுக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அதை சொன்னான் நான் திரும்பி வரும்போது தான் என்னோடய பயணத்தை நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னு சொன்னான் அதனால் எனக்கு புதையல் கிடைக்கலன்ற வருத்தமே இல்லைன்னு சொன்னான் அதுக்கு அவனோட அப்பா என்ன சொன்னார்னு கேட்போம் உன்னோட வாழ்க்கையில் உனக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கும் 
ஆனால் அதுக்காகவே நம்ம வாழக்கூடாது அப்படி வாழ்ந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கிற உண்மையான பொதையிலே நாம் மிஸ் பண்ணிடுவோம் உண்மையான பொதையல் எது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் தான் உண்மையான பொதையல் அந்த அனுபவத்தை வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்ந்துட்டே போவோம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கான உண்மையான நோக்கம் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை இதுக்காக தான் திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில்